আচ্ছা আজকে আমাদের চার নম্বর ক্লাস তো চার নম্বর ক্লাসে আমাদের যেটা থাকবে আমি হচ্ছে এর আগের সব ক্লাসগুলো আমি হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যে কিভাবে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় ফ্রিতে ওয়েবসাইটটা তৈরি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সামনে যে কাজগুলো আছে যেন আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস দিলে আমরা জাস্ট লগ ইন যেন করতে পারি যেন কোনো ভয় নিজেদের মতো কাজ না করে লগ ইন করতে পারি ওয়েবসাইটের মধ্যে কেমন ফিচার্স থাকে ওয়ার্ডপ্রেসে সিএমএস এর ওয়েবসাইটগুলোতে সেগুলো কিন্তু আমরা দেখছি তো আজকে আমাদের যে মূল বিষয়টা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট অডিট ফার্স্ট ওয়েবসাইট অডিট কেন শিখাচ্ছি আচ্ছা ফার্স্ট ওয়েবসাইট অডিটটা এই জন্য শিখাচ্ছি যে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে প্রথম কাজ নিতে হলে ক্লায়েন্ট বলবে যে আমার ওয়েবসাইটে কি কি সমস্যা আছে বা কি কি ধরনের কাজ প্রয়োজন বা কতটুকু কাজ প্রয়োজন এসিওর কাজ প্রয়োজন সেটা হচ্ছে তুমি আমাকে জানাও একটা রিপোর্ট দাও তো এই রিপোর্টটা যদি আপনি না দিতে পারেন ক্লায়েন্টের যদি না বুঝাইতে পারেন যে তোমার ওয়েবসাইটে এই কাজগুলো প্রয়োজন বা প্রয়োজন বা এতদিন কাজ করা লাগবে তোমার ওয়েবসাইটটা এই পজিশনে গুগলে এখন আসে এই কিওয়ার্ডগুলা যদি এইগুলো না বলতে পারেন আপনি যদি না বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ নিতে পারবেন না এর মধ্যে অনেক ক্লায়েন্ট থাকবে আপনাকে বলবে জাস্ট হচ্ছে ইয়ে করো তুমি ফুল ওয়েবসাইটের কাজটা করো অনেক ক্লায়েন্ট আসবে যে অন্যজনের কাছ থেকে এসিওর রেজাল্ট মানে নিছে দুই মাস আগে সে এখন এসে বলবে যে আমার তো হচ্ছে এই সাইটটা আছে তো তুমি একটু অডিট করে দাও অডিট করে কি কি কাজ প্রয়োজন সেগুলো আমাকে আছে করতে হবে তুমি করবা তো এখন রিপোর্টটা দেওয়ার জন্য আগে ফার্স্ট আগে দেখতে হবে ওয়েবসাইট অডিটের কোনো কাজ মার্কেট প্লেসে আছে কি না ওকে তো আমরা সবার আগে সবসময় অলওয়েজ হচ্ছে অলওয়েজ আমরা মার্কেট প্লেস অ্যানালাইসিস করে কাজ শিখবো কারণ যদি মার্কেট প্লেসে সে কাজটা না থাকে সে কাজটা শিখে আমাদের কোনো লাভ নাই সে কাজটির ডিমান্ড হতে পারে অনেক কারণ অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে মার্কেট প্লেসের কাজ তো অনেক ধরনের মার্কেট প্লেস আছে মার্কেট প্লেস ধরেন ফার্স্ট আছে ফাইবার আমরা সবাই জানি ফাইবার আছে আপর কাছে তারপর হচ্ছে আপনার এসিও ক্লার্ক আছে কে ওয়ার্ক আছে পিপুল পার ওয়ার্ক আছে গুরু আছে ট্রু লান্সার আছে অনেক মার্কেট প্লেস আছে তবে অনেকে যাদের ধৈর্য আছে তারা আপ ওয়ার্ক দিয়ে শুরু করতে পারে না ভাই আমার ফাইবার ভালো লাগে না আমি আপ ওয়ার্ক দিয়ে শুরু করবো ফার্স্ট আপ ওয়ার্ক দিয়ে করতে পারেন এখানে অনেকে বলবে অনেকে বলে যে হচ্ছে আপনার হচ্ছে যদি বেশি অভিজ্ঞ না হন তাহলে আপর আসার দরকার নাই যদি একটু বেশি এটা ওটা প্রো লেভেলের না হন তাহলে পিপুল পাড়ার আসার দরকার নেই এইগুলো কোনো বিষয় না ভাই আপনার ইচ্ছা আপনার যদি মনোবল থাকে আপনি আপর কেন ওর থেকে বড় মার্কেট প্লেসে ঢুকতে পারেন বা আপনি লোকালি ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করতে পারেন আপনার যদি সেই ক্যাপাবিলিটি মানে থাকে আর কি আর যদি না থাকে তাহলে ভাই কোনো জায়গার থেকে আপনি ইয়ে করতে পারবেন না ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করতে পারবেন না আমাদের সাথে একজন আছে যে সে শুধু মনে করেন যে হচ্ছে আপনার ফার্স্টে আমাদের বলছে যে ভাই আমি হচ্ছে আমরা আমি যখন কোর্স করতাম বলছে ভাই আমি হচ্ছে এই ফাইবার টাইবার এইগুলো যাব না আমি আপরকে সারা কাজই করবো না মানে আপরকে যদি কাজ না আসে তাহলে আমি কাজ করব না তো কাজ সে আপরকেই মনে করেন যে এখন খুলছে সব করছে সময় দিছে সে আপরকে কিন্তু এখন টপ রেটেড প্রাইস সেলার হয়ে গেছে কিন্তু ফাইবারে কাজ করে না তো এইগুলো হচ্ছে নিজের উপর আর নিজের যদি সময়টা ধৈর্য থাকে তাহলে কিন্তু করতে পারবো না যে কোনো মার্কেট প্লেসে তো আমরা ফাইবার ডট কমে আসলাম ফাইবার ডট কমে এই জন্য আসলাম যে আমরা যে কাজটা শিখবো সেই কাজটা আসলে মার্কেট প্লেস আছে কি বা তার ডিমান্ড কেমন তো আমরা যে কাজটা শিখবো সেই কাজটা হচ্ছে কি ওয়েবসাইট অডিট ওয়েবসাইট এ ইউ ডি আই টি ওয়েবসাইট অডিট মানে আমরা যে দেখেন ওয়েবসাইট অডিট যেতে এখানে দেখেন সাজেস্ট করছে সাজেস্ট করতেছে ওয়েবসাইট অডিট ওয়েবসাইট অডিট রিপোর্ট ওয়েবসাইট এসি অডিট ওয়েবসাইট এসি অডিট রিপোর্ট যদি এই কাজগুলো যদি না চলতো তাহলে কিন্তু এখানে সার্সে সাজেস্ট করতো না কোনগুলো সাজেস্ট করে যেগুলো বেশি বেশি মার্কেট প্লেসে চলে সেগুলোই হচ্ছে কিন্তু সাজেস্ট করে মার্কেট প্লেসে সার্চ যে হচ্ছে এটাতে অপশনটা থাকে সেখানে তো দেখেন আমি এখানে ওয়েবসাইট অডিট বলে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পরে এখানে দেখেন আমাদের হচ্ছে গিগ আছে দু হাজার একশো তিরিশটা আছে দু হাজার একশো তিরিশটা শুধু একটা কিওয়ার্ডেই আছে এই কাজটার অনেক ধরনের অনেক টাইপের কিওয়ার্ড আছে শুধু যে এই কিওয়ার্ডটাতেই এই মানে এই সার্ভিসটা সেল হয় তা কিন্তু না অনেক ধরনের কিওয়ার্ড আছে রিলেটেড কিওয়ার্ড আছে সেইগুলো দিয়ে কিন্তু সার্চ হয় এই মানে এই কিওয়ার্ড মানে এই সার্ভিসের জন্য ওই যারা আমার ওয়েবসাইট অডিট ওয়েবসাইট এসিও অডিট ওয়েবসাইট এসিও অডিট রিপোর্ট এরকম আছে এই আর কি দেখেন তো এখানে দেখেন সবটা গিগে অনেক ভালোই রিভিউ আছে অনেক 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 রিভিউ আছে সবাই কিন্তু হচ্ছে ভালো হচ্ছে আপনার সেল করতেছে তো আমরা ফার্স্ট কয়টা গিক বা মাঝের থেকে কয়টা গিক ওপেন করে দেখবো
কারণ অনেকেই রিভিউ দেয় না তো আমরা দেখি কয়টা গিগ ওপেন করে দেখি কি অবস্থা আবার আমরা স্ক্রিপ্টিং ফক্স এট এট ওপেন করে দেখি সবাই একটু মিউট থাকবেন ঠিক আছে টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাড হয়ে গেছে মেসেজ দিচ্ছে কারা এখনো তো এখানে দেখেন আউইল ডাব্লু সি এ জি ওয়ার্ডিট ওয়েবসাইট মানে এটা ডাব্লু তো ওয়েবসাইট সি তে এটা কি তা বলতে পারবো না যাই হোক অডিট অ্যান্ড মেক ওয়েবসাইট সেকশন ফাইভ জিরো এইট এটা অন্য 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 কাজ এটা এটা ওয়েড অডিটের মধ্যেই পড়ে বাট চেক কি রোডস অ্যান্ড অ এ মানে হচ্ছে যত ই রোডস আছে সেগুলোও চেক করবে এবং ওয়েবসাইটটা অডিট করে দেবে আপনার হচ্ছে কি ধরনের হচ্ছে আপনার কি মানে কাজ করলে বা কতটুকু কাজ করা আছে সব মানে টোটাল ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এ হচ্ছে অডিট করে দিবে দেন আর এটা আছে ইউআই ইউএক্স অডিট এটা না এটা হচ্ছে আমাদের কাজ না ইউআই ইউএক্স আরে ভাই নেট এত স্লো কেন দাগ দিচ্ছে কে ডিটেলস অডিট এইগুলো হচ্ছে আমাদের কাজ ওকে তো দেখেন এর কিন্তু একটা অর্ডার রানিং আছে অলরেডি দেন হচ্ছে এরও হচ্ছে সাতটা অর্ডার রানিং রয়েছে দেখেন আই উইল অডিট অ ওয়েবসাইট অ্যান্ড ক্রিয়েট এ ডিটেল এসিও রিপোর্ট উইথ স্ট্র্যাটেজি মানে এ টোটাল ওয়েবসাইটটা এসিও মানে অডিট করবে অডিট করে এসিও রিপোর্টটা দিবে যে আপনার ওয়েবসাইটটি কী পজিশনে আছে বা এসিও কি কী কাজ করলে আপনার ওয়েবসাইটটা সামনে আরও ভালো হবে স্ট্র্যাটেজিটাও সে দিবে সাতটা অর্ডার রানিং রয়েছে তার আমি কিন্তু এটা অনেক দূর থেকে এটা এইটা প্রায় ছয় সাত লাইনে তিন চার লাইনের থেকে নিছি এগুলো আমার কিন্তু আগের থেকে দেখা নাই আমি জাস্ট এখন দেখলাম আর তো এই হচ্ছে এসিও অডিট দেবে রিপোর্ট অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যানালাইসিস রিকমেন্ডেশন সাজেশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন আইডিয়া মানে সে আইডিয়াও দিবে দেন কম্পিউটার অ্যানালাইসিস দিবে সব কিছু ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব দিবে সে তো এইটা হচ্ছে আমাদের কাজ তার মানে আমাদের মার্কেট প্লেসে আমরা যে কাজটা শিখবো সে কাজটা আছে তো এখন আমরা মূল কাজে চলে যাব যে কাজটা আমাদের কিভাবে শিখতে হবে ফাইল কিভাবে রেডি করতে হবে সব কিছু আমাদের এখন দেখতে হবে এটা আমি কেটে দিই হচ্ছে তো আজকে এখনো জয়েন হইতে পারতেছে না বুঝলাম না কি সমস্যা কি ওকে অডিটের আমার একটা ফাইল আছে আমি যেভাবে অডিট করি বা যেভাবে হচ্ছে আপনাদের যে টুলসগুলো ইউজ করি সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো এই ফাইলটা আমি ওপেন করব এটা আমার একটা ক্লায়েন্টের হচ্ছে কাজ ওপেন ওকে এটা হচ্ছে একটা অডিট রিপোর্ট আপনার এখানে হচ্ছে অডিট রিপোর্টের যে আইটেমগুলো আছে আইটেমসগুলো দেখতে হবে ফাইন্ডিংস দেখতে হবে কমেন্ট এগুলো হচ্ছে সব আপনাদের আপনারা নিজেরা নিজেরা আমি ফাইলটা দিয়ে দেবো আপনারা যে কোনো 
যে কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে গুগল থেকে আপনারা সেটা সুন্দর করে অডিট করবেন অডিট করে সেই অডিটের রিপোর্টটা আমাকে দিবেন ঠিক আছে তো অডিটে ফার্স্ট যেটা তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ফাইল তৈরি করতে হবে ফাইলটা কি কেমন হবে ফার্স্ট আমরা লিখব আমরা সবাই এখানে এক্সেলের কাজ কিন্তু জানি এক্সেলের কাজ যারা না জানেন তারা যারা একদম নিউবি তাদের তাদের আমি এক দুইটা ক্লাস নিব ক্লাসতে আমি ক্লিয়ার করে দিব এক্সেলের যে কাজগুলো আছে ঠিক আছে ওকে তো এখন আমাদের ফার্স্ট এই ওয়েবসাইট মানে এটা তৈরি করার জন্য আমাদের ফার্স্ট কি লিখতে হবে এখানে ওয়েবসাইট অডিট আছে ওকে অডিট রিপোর্ট ওয়েবসাইট অডিট রিপোর্ট আমি আর একটা ফাইল নিই বা এইটা এইটা থেকে আমি বোঝাচ্ছি আপনাদের ওয়েবসাইট অডিট রিপোর্ট আছে দেন এখানে আছে আইটেমস আছে ফাইন্ডিংস আছে কমেন্ট আছে আইটেমটা কি আইটেমটা মানে হচ্ছে আমাদের যেগুলা ওয়েবসাইট দেখে বুঝতে হবে বা বের করতে হবে সেগুলো হচ্ছে আইটেমস আর ফাইন্ডিংস আছে এইগুলো আমরা বের করছি এইগুলো এইগুলো আমাদের হচ্ছে প্রবলেম আছে আর কমেন্ট হচ্ছে এই প্রবলেমটা কতটুকু আছে বা কি করলে এটা কি করা লাগবে সেইটার জন্য এখানে কমেন্ট করে দিতে হবে লিখে ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমাদের কি আছে আইটেমসের মধ্যে ব্র্যান্ডিং আছে আচ্ছা ভাই ব্র্যান্ডিংটা কি ব্র্যান্ডিংটা হচ্ছে এমন বিষয় ব্র্যান্ডিং হচ্ছে ধরেন আপনার একটা লোগো আছে বিজনেস লোগো বিজনেস লোগোর একটা কালার আছে অরেঞ্জ কালার কিন্তু আপনার অরেঞ্জ কালার যেটা আছে সেই কালারটা আপনার ওয়েবসাইটের কোথাও নাই তাহলে কিন্তু আপনার যে লোগো আপনার ওয়েবসাইটের একটা কালার ব্র্যান্ডিং আছে সেটা কিন্তু নাই যেমন দারাজের দেখবেন যে একটা কালার ব্র্যান্ডিং আছে ওয়েবসাইটে ওদের যে কালার লোগোর কালার দেন দেখবেন ওদের হচ্ছে অনেক অনেক কালার আছে মানে হচ্ছে হিয়ে ওই কালারটা ম্যাচ করে অনেক জায়গায় আপনার মনে করেন যে কালারটা হিয়ে করা আছে দাঁড়ান আমি একটু দেখাই তো না দেখালে বুঝতে পারবেন না এই যে দারাজের কালারটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার দেখেন এখানে সার্সের এটা এখানে সার্সের যে আইকনটা আছে এখানে দেখেন অরেঞ্জ কালার দেন আমি যখন আসে এখানে আপনার ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আমি সেই এটা রাখতেছি আমার যে মাউসের আইকনটা দেখেন এই ফন্টের ওপরে ফন্টগুলো কিন্তু অরেঞ্জ কালার আসতেছে এই যে সব কিন্তু অরেঞ্জ কালার আসতেছে দেন এখানে দেখেন এর মানি যেগুলো হিয়ে আছে সেগুলো অরেঞ্জ কালার আছে দেন আপনার হচ্ছে মানে ওদের ব্র্যান্ড কালার হচ্ছে অরেঞ্জ ঠিক আছে তো আপনি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে যাবেন আমি কয়টা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে যাই এই যে এই ওয়েবসাইটটার ব্র্যান্ডিং কালার হচ্ছে এই কালারটা এই কালারটা কি আমি তো আমার জানা নাই তবে এই কালারটা দেখেন আমি যখনই মাউসের আইকনের আছে মানে ফন্টের ওপর রাখবো তখন কিন্তু এই কালারটা আসে দেখেন এই লোগোতে এই কালারটা আসে দেখেন এই কালারটা কিন্তু আসে এই কালারটা দেখেন এই যে কালেকশন এই কালারটা আসে কিন্তু দেন এখানে মানে ওই কালারটা আপনার ওয়েবসাইটে সব জায়গায় ফোকাস করা হয়েছে তো এই ওয়েবসাইটটা তো একটা ব্র্যান্ডিং কালার আছে এটা লোড হচ্ছে হোক সমস্যা নেই তো এখন এইটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের কি ছিল ফার্স্ট ফার্স্ট আমাদের ব্র্যান্ডিং যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কালার কালারটা দেখতে হবে লোগোর কালারের সাথে আপনার যে মেনুগুলো আছে এই যে এইগুলো মেনু বলে ঠিক আছে মেনু বার মেনু বার তারপর আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে যে মেন মেন পয়েন্টগুলো আছে সেইগুলোতে আপনার কালার ম্যাচটা করা হয়েছে কি না যদি কালার ম্যাচ না করা থাকে তখন আপনি এখানে কি লিখবেন নট ম্যাচ কালার দেন এখানে আপনি ডিটেলসে লিখে দেবেন যে কালারটা ম্যাচ করতে হবে আর যদি ম্যাচ থাকে তাহলে এখানে ম্যাচ এখানে এটা লিখে দেবেন শেষ ব্র্যান্ডিং কালার দেন টাইপোগ্রাফিটা আছে সিমিলার অন অল ওভার দ্য সাইট কোড টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফিটা হচ্ছে আপনার যে ফন্টের যে ইয়েটা আছে সেটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফি ইজ দ্য আর্ট অ্যান্ড দ্য টেকনিক অফ অর্গানাইজ টাইপ টু মেক রাইট অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লিগালি মানে এস আছে রাইটিংয়ের যেটা হচ্ছে টাইপোগ্রাফি তো টাইপোগ্রাফিটা কেমন হবে শোনেন এখানে দেখেন আপনার 
এখানে যে ফন্টগুলো ইউজ করা হয়েছে সব টোটাল ওয়েবসাইটে বাই মেনুতে যেগুলো সব কিন্তু এক ফন্ট ইউজ করা হয়েছে দেখেন লোগোর ফন্ট দেখেন এই ফন্ট দেখেন সব ফন্টগুলো কিন্তু এক হয়েছে দেন দারাজের এটাও আছে সব কিন্তু এক এখানে ইতালিয়ান কেউ ইউজ করে নাই বা এখানে হচ্ছে আপনার নর্মাল ফন্ট কেউ ইউজ করে মানে সবগুলোতে কিন্তু সেম ফন্ট ইউজ করা আছে তো এখানে দেখেন টাইপোগ্রাফি সিমিলার অন অল ওভার দ্য সাইট এখন টাইপোগ্রাফির এই ফন্টগুলো আপনি কিভাবে চেক করবেন এখানে ফন্ট চেক করার জন্য এখানে ফন্ট মানে এক্সটেনশন আছে সেটা হচ্ছে ফন্ট চেকার ওয়ার্ড ফন্ট এই যে এই ওয়েবসাইটটা দেখি আমরা এই যে এক্সটেনশনটা সবাই অ্যাড করে নিব এক্সটেনশনটা অ্যাড করানোর পরে এইখানে দেখেন এই যে স্টাইল নর্মাল হোয়াইট এত আছে হোয়াইট এত সাইজ এত তারপরে লাইন এই সাতাশ পিক্সেল কালার এইটা দেন হচ্ছে আপনাদের স্টাইলটা নর্মাল আছে তাহলে আমরা কিভাবে দেখলাম এই যে এটা আছে এই এইটা আমরা হচ্ছে এই এক্সটেনশনটা হট ফন্ট এটা হচ্ছে আমরা কি করে নেব এক্সটেনশনটা অ্যাড করে নেব আমরা কিন্তু সবাই এক্সটেনশন অ্যাড করতে জানি আরও যে ফন্টটা আছে এই ফন্ট আমরা একটু চেক করি এটাও নর্মাল ফন্ট স্টাইল নর্মাল আছে মানে যেখানে আপনার এখানে সব কিছু ডিটেলস দেওয়া থাকবে যে কোন ফোনটা ইউজ করা আছে কোনটা নাই সব কিছু এখানে আপনি পাবেন যে ওয়েবসাইট অন্য ফন্টগুলো দেওয়া থাকবে তাহলে কিন্তু আমরা ফন্ট বা টাইপোগ্রাফিটা কি আমরা কিন্তু সেটা বুঝতে পারছি টাইপোগ্রাফি যদি আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে এইখানে ধরেন ইতালিন ইউজ করলেন এখানে হচ্ছে ফন্ট ইউজ করলেন এখানে নর্মাল ফন্ট ইউজ করলেন তাহলে কিন্তু ওয়েবসাইটটা একটা গোজামিল দেখাবে খারাপ দেখাবে মানে আই ক্যাচিং হবে না বা ভালো লাগবে না এই জন্য আমাদের ফন্টার বা টাইপোগ্রাফিটা আমাদের মেনটেন্স করতে হবে এটা গেল তারপর ইমেজেস আছে ইমেজ ক্যান নট বি কপিড আপনার ওয়েবসাইটের যে ইমেজ আছে ধরেন আমার একটা ওয়েবসাইট আছে এখানে সাজাদ ভাইয়ের একটা ওয়েবসাইট আছে ওপর একটা ওয়েবসাইট আছে সবার ওয়েবসাইট আছে এখন আমার ওয়েবসাইট থেকে যদি এরা সবাই কপি মানে ইয়ে করে নেয় মানে আপনার যে কি ওয়েবসাইটের ইমেজগুলো যদি কপি আমার ওয়েবসাইটটা ডাউনলোড করে তাদের ওয়েবসাইটে পোস্ট করে তাহলে কিন্তু ওয়েবসাইট ওই ইমেজগুলো কিন্তু ওয়েবসাইট গুগল কিন্তু ইয়ে করবে না রেকমেন্ড করবে না বা ওয়েবসাইটগুলো মানে কিন্তু র্যাঙ্ক করবে না কারণ ওইগুলো কপি ওইগুলো কিভাবে চেক করবেন ওইগুলো চেক করতে হবে আপনার অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে আপনার ফার্স্ট আছে কি মানে অডিট করার সময় আপনার অবশ্যই আছে হে নিতে হবে ওয়েবসাইটের লগ ইন অ্যাক্সেস নিতে হবে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে নিয়ে আপনার ওই ইমেজগুলো আছে ওই ইমেজগুলো ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করে কপি চেক করতে হবে আসলে এই ইমেজগুলো কপি কি না এখন ওইগুলো কোথা থেকে চেক করবেন এখানে আছে দেখেন আমি যে টুলসটা দেখি স্মল সেসিও টুলস স্মল সেসিও টুলসে আপনার এখানে আছে কি প্লাগ রোজম চেকার প্লাগ রোজ মানে কপি চেক যেটা করে আর কি দেন আপনার হচ্ছে যে ইমেজ টেক্সট কনভার্ট কনভার্ট আছে দেন হচ্ছে টেক্সট টু ইমেজ বা এখানে আপনি লিখতে পারেন ইমেজ
এখান থেকে ইমেজ কম্প্রেশন করা যাবে তারপর হচ্ছে ক্রপ ইমেজ তারপর ইমেজ রিজাইজ রেভিস ইমেজ ইমেজ কনভার্ট টু ফ্রি ডাউনলোড প্লাগ রেজম शो कर तो यहन बस शो करना तब ये सब भलो है चेक करार्जन क्यों चेक करबें एन देखें गूगल थे इमेज डाउनलोड करब ओके यहन बैग এটা হচ্ছে আমি এখান থেকে গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিলাম সেভ করে নিলাম সেভ করে ওকে ডাউনলোড করলাম আর আমার নিজস্ব কোন ছবি এখানে আছে কি দেখে ভাই এখান থেকে যাই হোক আমি ওটা দেখতেছি দেখার পরে এখানে আমরা হেতে আসবো কি আমাদের যে ব্রাউজার আছে সেই ব্রাউজারে আসবো ব্রাউজারে আসার পরে দেখেন এই ব্রাউজারটা ইমেজ এসছি কিন্তু আমি কোথায় আসলাম আমি এখানে অলে আসি ওইম্যান ওইম্যান ব্যাগ বলে সার্চ দিলাম বা যে কোনো আপনি হে বলে সার্চ দিতে যে কোনো আপনি কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দিতে পারবেন সার্চ দেওয়ার পরে আপনার এখানে ইমেজে আসতে হবে কোথায় আসবেন ইমেজে আসবেন ইমেজে এসে আপনি এই যে ক্যামেরা আইকন আছে এখানে ক্লিক করবেন ওকে ক্যামেরা আইকনে ক্লিক করার পর এখানে আপলোড অ্যান্ড ইমেজ এখানে চুজ ফাইল আপনি যেটা ধরেন এখন ডাউনলোড করছি আমি সেটা এখানে দিব এই যে আর এই জায়গায় আমি আর একটা দিব ট্রাভেল ोड कर चूज फाइल चूज फाइले कई इमेज आमेज गोमेज टाइम तो एन देखें एखे एक इमेज आपलोड कर लखने एक इमेज आपलोड कर लमेज आपलोड ये देखें माउसर जो आईकन रखते क्योंकि क्लिकेबल हो देखें माउसर आईकन जेखने रखी एखे जो क्लिक करी তাহলে কিন্তু ক্লিক হচ্ছে আর এই ইমেজটা আমি ডাউনলোড করে এখানে মানে এই জায়গায় দিছি আরে ভাই নেট এখানে দেখেন এইটা কিন্তু এই আইকনটা কিন্তু ক্লিকেবল হচ্ছে না দেখছেন এখানে আমি যতই ক্লিক করি অন্য ট্যাবে যাচ্ছে না বা এই ট্যাবে ওপেন হচ্ছে না তাহলে এটা টোটালি কপি না আর এইটা হচ্ছে গুগল থেকে নিয়েছি গুগল থেকে নেওয়ার পর এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে এটা মাউসের কি ক্লিকেবল হচ্ছে ক্লিক করলে অন্য সাইডে চলে যাচ্ছে তাইলে এটা হচ্ছে কপি তাহলে আমরা ইমেজ কপি কি না সেটা আমরা কিভাবে চেক করব ফার্স্ট আমরা ইমেজ ইমেজগুলো হচ্ছে যেগুলো ওয়েবসাইটের ইমেজ আছে সেগুলো নিব ডাউনলোড করব ডাউনলোড করার পরে 
বা হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছে চাবো যে তোমার যদি এই ওয়েবসাইটে যত পোস্ট করছো সেই ইমেজগুলো যদি থাকে আমাকে দাও আমি চেক করি তখন ইমেজগুলো নেবেন নেওয়ার পরে আপনি এইভাবে ক্যামেরা ইকোনো যে আপলোড করে দেবেন আপলোড করার পরে দেখেন যদি ক্লিকেবল হয় তাহলে ওইটা হচ্ছে কপি আর যদি ক্লিকেবল না হয় তাহলে হচ্ছে ওইটা কপি না টোটালি ইউনিক তাহলে আমরা কিন্তু ইমেজ কপি কি আর কপি না সেটা কিন্তু আমরা হচ্ছে বুঝতে পারছি মানে আমরা ওটা জানলাম তখন এখানে যদি ইমেজ কপি হয় তাহলে ইমেজ ক্যান নট বি কপিড আর ইমেজ যদি কপি না হয় তাহলে হচ্ছে এখানে নো কোনো ইস্যু নাই এইভাবে আপনার নিজের মতো লিখে দেবেন যে আপনি এই কমেন্টটা যেন আপনি বুঝতে পারেন এখানে আমি যেটা করছি সেটাই যে লিখতে হবে তা কিন্তু না আপনার নিজের যে সেন্টেন্সটা আরও সুন্দর করে লিখতে পারেন দেন এখানে আসে আমরা হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসি টিওএস রিফান্ড পলিসি ওকে এখন এইগুলা আপনি কোথায় কোন ওয়েবসাইটে দিবেন আপনার ওয়েবসাইটটা যদি সেল রিলেটেড হয় সেল রিলেটেড বলতে আপনার ওয়েবসাইট ই কমার্স আপনার ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে ধরেন এই যে ধরুন দারাজ আছে ই ভ্যালি আছে তারপরে আরও ই কমার্স সাইটগুলো আছে বাংলাদেশে তারা হচ্ছে প্রোডাক্ট সেল করে এখন আপনি প্রোডাক্ট সেল করেন আপনার প্রোডাক্ট হচ্ছে যদি খারাপ হইতেই পারে মানুষ ডেলিভারি পাওয়ার পরে মানে যখন আমি পাইছি আমি একটা ওয়েবসাইট মানে দারাজ থেকে একটা প্রোডাক্ট নিছি ওইটা সমস্যা থাকতেই পারে এখন এই সমস্যাটা আপনার হচ্ছে সমস্যা মানে প্রোডাক্টটা পাওয়ার পরে কতদিন পরে আপনি যে ব্যাগ দিতে পারবেন বা কতদিনের মধ্যে ব্যাগ দেওয়া দিতে হবে আপনার ওই ব্যাগ দেওয়া প্রোডাক্ট আপনি কতদিনের মধ্যে পাবেন এইগুলো আপনার প্রাইভেসি পলিসিতে থাকতে হবে প্রাইভেসি পলিসি অপশনগুলো থাকতে হবে লাইক আমার হচ্ছে এগুলো দেখাই আমি দেখাইলেই বুঝতে পারবেন এই যে দারাজের কিন্তু প্রাইভেসি পলিসি আছে দেখছেন মানে তাদের যে সিস্টেম প্রাইভেসি পলিসি তারপর এখানে কি কি আছে প্রাইভেসি পলিসি টিওএস আছে রিফান্ড পলিসি এখন ওই প্রোডাক্টটা আপনার হচ্ছে ওই দারাজে ধরেন নাই সে সেল মানে ইয়ে করে দিছে আপনার কি প্রোডাক্টটা ক্লিক করে মানে বাই করে ফেলছে এখন প্রোডাক্টটা দাঁড়াতে নাই বা প্রোডাক্টটা চলে এসছে প্রোডাক্টটা আবার ফিরাই দিছে কবে রিফান্ড পাবে সেটাও কিন্তু এদের ডিটেলসে দেওয়া থাকতে হবে যে প্রাইভেসি পলিসিতে দেওয়া থাকতে হবে বা হচ্ছে তাদের রিফান্ড যে অপশনটা আছে সেই আর্টিকেলটা দেওয়া দেওয়া থাকতে হবে বা অ্যাবাউট দ্বারাস বা এইগুলো সব কিছু থাকতে হবে যদি ই কমার্স হয় আর আপনার যদি কোনো ব্লগ রিলেটেড ওয়েবসাইট হয় ব্লগ বলতে আপনি আর্টিকেল পাবলিশ টাবলিশ করতেছেন এরকম দেখেন প্রাইভেসি অ্যান্ড কনফিডেন্টলি কনফিডেন্টলি এটি তো এটা হচ্ছে থাকতে হবে এইগুলো এইগুলো যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট যারা আপনার ভিজিটার্স আছে যারা আপনার প্রোডাক্টগুলো কিনবে তারা কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটকে বিশ্বাস করতে পারবে না বা তারা কিন্তু বুঝতে পারবে না যে এটা রিফা রিটার্নস এ দেখেন রিটার্ন অ্যান্ড রিফান্ড এটা কিন্তু আসে দেখেন রিটার্নস অ্যান্ড রিফান্ডস তারপর কন্ট্যাক্ট আসা আসে সব প্রাইভেসি পলিসি সব আছে এমন ই কমার্স সাইট হলে যে মানে ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্ট সেল হবে বা যে ওয়েবসাইট থেকে সার্ভিস নেওয়া হবে সেইগুলোর থেকে অবশ্যই প্রাইভেসি পলিসি থাকা লাগবে এখন আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ধরেন সার্ভিস দেয় যে কোনো সার্ভিস দেয় বা হচ্ছে সে মানে টাকা লেনদেন হয় সাইট থেকে আর কি টাকা লেনদেন হয় বা সার্ভিস দেয় সেগুলো যদি এরকম প্রাইভেসি পলিসি টিউএস তারপর হচ্ছে রিফান্ড পলিসি এগুলো যদি না থাকে তাইলে আপনার এখানে নো দিয়ে দেবেন যে এগুলো অবশ্যই মাস্ক ফ্রি থাকা লাগবে এমন কিছু লিখে দেবেন আর যদি থাকে তো ওকে ঠিক আছে এ দেখেন এখন আছে কন্ট্যাক্ট আস এখানে কন্ট্যাক্ট আস এখন যদি একটা ওয়েবসাইটে সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইটে বা যেখানে আপনার প্রোডাক্ট সেল হয় সেখানে যদি কন্ট্যাক্ট আস না থাকে তাহলে ক্লায়েন্ট আপনার সাথে হচ্ছে ভিজিটার্স আপনার সাথে কমিউনিকেশন কেমনে করবে বা প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা হলে আপনাকে কেমনে জানাবে বা যেই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করতে হইলে কি কি প্রসেস প্রয়োজন সেটা কিভাবে জানবে মানে সেইগুলো জানার জন্য আপনার অবশ্যই ডেফিনেটলি কি করতে হবে কন্ট্যাক্ট আসটা থাকা লাগবে যদি কন্ট্যাক্ট আসটা যদি না থাকে তাহলে এখানে নৌ দিতে হবে আর যদি থাকে তাহলে ওকে শেষ আমাদের ব্র্যান্ডিংটা শেষ হয়েছে এখন ব্র্যান্ডিংটা কি সবাই আপনারা বুঝতে পারছেন টিওএস মানে কি ওয়েট টার্ম টিওএস মিনিং সামারো মনে নাই ওয়েট 
কিতে হচ্ছে টার্মস অফ সার্ভিস টার্মস অফ সার্ভিসটা আপনার সার্ভিসের টোটাল রিলেটেড মানে আপনার যত হচ্ছে সার্ভিসটা হচ্ছে ওই যে বললাম না প্রাইভেসি পলিসির মতো আর কি যে প্রোডাক্টটা কতদিনের মধ্যে হচ্ছে আপনি রিফান্ড মানে পাবেন বা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের হচ্ছে কোনো সমস্যা থাকলে আপনার কতদিনের মধ্যে দেওয়া হবে এগুলো সব টিওএস বা হচ্ছে প্রাইভেসি পলিসির মধ্যে থাকা থাকতে হবে টার্মস অফ সার্ভিস টিওএস মিনি এটা কি টোটাল আপনারা বুঝতে পারছেন ব্র্যান্ডিংটা কথা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আমরা আসবো ডিজাইনে ওয়েবসাইট যে ডিজাইনটা আছে ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যাভ অব দ্য ফল্ট নো ইম্পোর্ট কন্টেন্ট নেভিগেশন ফন্ড ফাউন্ড তো এখানে হচ্ছে অ্যাভ অব দ্য ফোল্ড অ্যাভ অব দ্য ফোল্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার কন্টেন্টের ওপরে হচ্ছে চেক করতে হবে এখন আপনার ওয়েবসাইটটা ট্রাভেল ব্যাগ সেল করে ট্রাভেল ব্যাগ সেল করে যেহেতু তাইলে তো আপনার অবশ্যই ডেফিনেটলি আপনার ওয়েবসাইটে ট্রাভেল ব্যাগ রিলেটেড কিছু লেখা থাকতে হবে বা আপনার ডিজাইনটা সেইভাবেই করতে হবে এখন আপনার যে হচ্ছে এটা আছে ওয়েবসাইটটা আছে আপনার ওয়েবসাইটটা আপনি হচ্ছে কি করেন নাই আপনার ধরেন ব্যাগ সেল করেন আপনার ওয়েবসাইটে কোনো স্লোগান নাই মানে শর্ট কিছু কিন্তু হচ্ছে ইয়ে থাকে কন্টেন্ট থাকে ওয়েবসাইটের ওপর যেমন গ্রামীণ ফোনের কিছু স্লোগান এক স্লোগান আছে বাংলা লিঙ্কের স্লোগান আছে সব সিমেরই কিন্তু স্লোগান কিন্তু থাকে ঠিক আপনার ওয়েবসাইটেও সেরকম কিছু থাকতে হবে বা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে কিছু এমন ছোট ছোট কন্টেন্ট থাকতে হবে যেগুলোতে আপনার ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে যে এই ওয়েবসাইটটা এইগুলো সেল হয় বা এই কোয়ালিটির হচ্ছে আপনার ব্যাগগুলো সেল হয় সেই রিলেটেড কিছু কন্টেন্ট থাকা লাগবে আপনার ওয়েবসাইটটা আপনি ফুল চেক করবেন চেক করার পরে দেখবেন যে কোনো যদি কন্টেন্ট না থাকে বা আপনার ওয়েবসাইট রিলেটেড কোনো আর্টিকেল নাই তাহলে আপনি ইনফর্ম করতে হবে ক্লায়েন্টকে বা এখানে লিখতে হবে যে আছে নো ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট মানে ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট দিতে হবে আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে আপনার আমরা ছিলাম হচ্ছে অ্যাভ অব দ্য ফোল্ড নো ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট যদি আপনার ওয়েবসাইটে যদি হচ্ছে কোনো কন্টেন্ট না থাকে যদি না থাকে তাইলে আপনার ওটা ইনফর্ম করতে হবে কোনো ইম্পর্টেন্ট নো ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্ট তখন সে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে এগুলো না এগুলো দিতে হবে তো এখানে আছে অ্যাভ অব দ্য ফোল্ডের আসবে তারপরে নেভিগেশন ফাউন্ড আচ্ছা নেভিগেশন ফাউন্ডটা কি ওটা মানে শুনতে মানে মিটিং কেটে গেছিল মনে হয় তখন কথা বলছিলাম इनफर्मेशन फाउंडार এইগুলা নেভিগেশন ফাউন্ড যে মেনু যেগুলো আছে ওপরের ওইগুলা দেন এই যে ক্যাটাগরির আছে আর নিচে নিচে এটা হচ্ছে এইগুলা ঠিক মতো এই যে কাস্টমার কেয়ার দেন হচ্ছে আপনার আর্ন উইথ দারাস তারপর হচ্ছে দা দারাস এই যে আপনার এই মেনু বারগুলো এইগুলো হচ্ছে নেভিগেশন বার ঠিক আছে 
এইগুলো যদি এলোমেলো থাকে বা এইগুলোর মধ্যে যদি কোনো একটা মিস্টেক থাকে ওই ওয়েবসাইট রিলেটেড বা আছে ওই ধরেন আপনার ওটা হচ্ছে ট্রাভেল রিলেটেড ওয়েবসাইট এখন ট্রাভেল রিলেটেড ওয়েবসাইটে আপনি আরও অন্য কয়েকটা ওয়েবসাইট দেখবেন আপনার ওই মানে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট রিলেটেড আরও কয়েকটা দেখবেন যে তারা কি কি আছে আপনার ওয়েবসাইটে আপনার হচ্ছে কি এতে মানে আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে আরও কি কি দেওয়া প্রয়োজন মেনু বারে বা নেভিগেশন বারে যে কি কি হচ্ছে আপনার অ্যাড করা প্রয়োজন সেগুলো আপনি তাকে ইনফর্ম করবেন যে এইগুলো হচ্ছে অ্যাড করে দিতে হবে তখন আপনি এখানে লিখে দেবেন যে আপনার এখানে কন্ট্যাক্ট আসমিস আছে তারপরে অ্যাবাউট আসমিস আছে তারপরে আপনার হচ্ছে আরও হচ্ছে যে ব্লগ যে আর্টিকেল ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল দেওয়া প্রয়োজন ওয়েবসাইটের যে হোম পেজে মানে একদম উপরের পেজে যেগুলো দেওয়া প্রয়োজন সেগুলো নাই সব এখানে সুন্দর করে দিতে হবে লিখে দিতে হবে অ্যাবভ দ্য ফোল্ড ঠিক আছে অ্যাবভ দ্য ফোল্ডটা বুঝতে পারছেন হ্যালো আচ্ছা এখন এখানে আছে সেকেন্ডটা আছে যে এটা হোয়াইট স্পেস ভাই হোয়াইট স্পেসটা কি হোয়াইট স্পেসটা এমন ধরেন আপনার আছে ওয়েবসাইটে অনেক প্রোডাক্ট আছে আমি এটাতে যাই এটাতে গেলে বুঝতে পারবেন रकम देखा তো এই হচ্ছে হোয়াইট স্পেসটা যদি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের যে প্রোডাক্টগুলো বা হচ্ছে এরকম যেগুলো হচ্ছে আপনার ফ্রেমগুলো আছে সেইগুলোতে যদি কোনোটাই কম বেশি বা বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে চলে যে সেগুলো আপনাকে এখানে লিখতে হবে যদি খারাপ থাকে তাহলে এখানে আপনি লিখবেন হচ্ছে ব্যাড আর যদি হচ্ছে সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে গুড হোয়াইট স্পেস হোয়াইট স্পেসটা কি এই যে আপনার যে প্রোডাক্টের এইগুলা नम्बर ডেফিনেটলি এই যে এখানে নাম্বার আছে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সেল করে কিন্তু এই সাইডটা এই দেখেন অবশ্যই ডেফিনেটলি এখানে কিন্তু নাম্বার থাকা লাগবে দেন আপনার কন্ট্যাক্টের যেগুলো আছে সব কিছু থাকা লাগবে কল টু অ্যাকশন কল টু অ্যাকশন দেন এই দেখেন ইয়েস বটন প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ ফোকাস যদি কল টু অ্যাকশন এটা অবশ্যই ডেফিনেটলি ফোকাসে রাখতে হবে মানে ওয়েবসাইটের এমন অবস্থায় থাক এমন জায়গায় থাকতে হবে সেটা যেন সবার নজরে পড়ে বা ইজিলি যেন সবাই খুঁজে পায় এমন জায়গায় লুকাই টুকাই রাখলেন সেটা হচ্ছে খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু সেটা একটা ব্যাড ইফেক্ট পড়বে ওয়েবসাইটের উপর বা ওখানে কিন্তু আপনার ভিজিটার্সরা বেশি স্টে তো করবে না বা থাকবে না ওই সাইটটাতে ওই জন্য ওটা খুঁজতে যেন কষ্ট না হয় ক্লায়েন্টের বা যারা ভিজিটার্স আছে অবশ্যই ওটা ফোকাসটে রাখতে হবে একদম উপরে মেনু বারের বা বা মাঝে বা আছে নিচে একটা ভালো জায়গায় পজিশনে রাখতে হবে কল টু অ্যাকশন নেভিগেশন কালার ফ্লো সেম কালার অ্যাপ্লাইড অন হেডার অ্যান্ড নেভিবার অন ট্যাব মোবাইল ভিউ ওকে তো এখানে কি বলছে নেভিগেশন কালার ফ্লো নেভিগেশন কালার ফ্লোটা কি এই যে এখানে কিন্তু সেম কালার সব দেখেন এখানে এই যে পপ আপ হয়ে যেগুলো এসছে সেগুলো কিন্তু এই দেখেন কালার কিন্তু সেম আসতেছে দেখেন কালার কিন্তু কালার কিন্তু সেম আসতেছে এগুলোর সব হচ্ছে আপনার যে বার হেডার হেডারের কালার কিন্তু এখানে যদি একটা ইয়েলো আসতো এখানে রেড আসতো এখানে যদি আপনার ব্ল্যাক আসতো তাহলে কিন্তু এটা আপনার ইনফর্ম করা লাগতো যে নট ম্যাচ কালার 
এখানে আপনার যেগুলা মানে পপ আপ হয়ে যেটা আসতেছে সেটাতেও দেখেন কালার ম্যাচ আছে ব্র্যান্ডিং কালার যেটা আছে সেটা কিন্তু ম্যাচ আছে এখন আমরা সেহিয়াতে আসি ফুটারে আসি ওইটা হচ্ছে হেডার এইটা হচ্ছে হেডার হেডার সেকশন এটা টোটালটা আর এটা হচ্ছে ফুটার সেকশন এন্ড দেখেন ফুটার সেকশনে এটা হচ্ছে মিল নাই এটা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টকে অবশ্যই ডেফিনেটলি আপনার হচ্ছে ইনফর্ম করতে হবে এটার মিল না থাকার কারণ আছে কিন্তু এখানে হচ্ছে পুরো হচ্ছে হেডারটা হচ্ছে ব্ল্যাক আছে ওই জন্য এই কালারটা দিছে কিন্তু এই ফুটারে এখানে দেখেন এটা মিল আছে দেন এখানে দেখেন এই যে বাটনগুলো আছে এই বাটনও কিন্তু আপনার কার ব্র্যান্ডিং একটা ম্যাচ আছে এ দেখেন এটাও কিন্তু এই যে কন্ট্যাক্ট আছে এটাতেও কিন্তু হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ডিং ম্যাচ করছে তো এটাতে এই জন্য সে দেয় নাই তো এতটুকু মানে মিল না থাকলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনার এখানে ব্র্যান্ডিং যে আছে সেটা নেভিগেশন ফুটার বা হেডারে অবশ্যই ডেফিনেটলি আপনার ব্র্যান্ডিং কালারটা ম্যাচ করতে হবে এইটা যদি এখানে সেম থাকে এখানে যদি আপনার হেয়ার না থাকে তাহলে এখানে লিখে দেবেন নট ম্যাচ বা এখানে এখানে এইটা এই টেক্সটটা লিখে দেবেন সেম কালার অ্যাপ্লাইড অন হেডার অ্যান্ড নেভিবার অন ট্যাব অর মোবাইল ভিউ মোবাইল ভিউটা কি মোবাইল ভিউ ধরেন আপনার অনেক ভিজিটার্স তার সবার তার ল্যাপটপ থাকে না তাই না অবশ্যই ডেফিনেটলি তাদের হচ্ছে আপনাদের মোবাইল দিয়ে অনেকে দেখে তো মোবাইল ভিউ দেখার জন্য আপনাকে মোবাইল ভিউ এই সাইডটাতে মোবাইল ভিউ কিন্তু এ দেখেন মেনু শো করতেছে এ দেখেন মেনুতে কিন্তু এটা আছে দেন আপনার ফুটারে যেটা আছে সব কিন্তু সব হচ্ছে আপনার মেনটেন্যান্স করছে এ দেখেন ফুটারে সব কিছু মোবাইল ভিউতেও সব ঠিক আছে আপনার হচ্ছে এই যে হেডার সেকশনে এই দেখেন মেনুটা এটা এটাতেও কিন্তু ঠিক আছে এখানে যে আমি ক্লিক করি দেখেন এখানে এই যে সব আসবে তো এটা হেডার ফুটার মোবাইল ভিউ যাই বলেন সবটাতে ঠিক আছে তো আমরা ল্যাপটপ থেকে বা ডেস্কটপ থেকে মোবাইল ভিউটা কেমনে করব সেটা হচ্ছে এখানে আসব মাউসের লেফট বাটনটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে ইনস্প্যাক্ট আছে ইনস্প্যাক্টে ক্লিক করলে আমাদের মোবাইল ভিউ এই যে ইনস্প্যাক্টে ক্লিক করলাম ইনস্প্যাক্টে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন এই যে ট্যাব আর মোবাইল আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করবেন করলে চলে আসবে ঠিক আছে এখানে কোরাস চিহ্ন দিয়ে দিলাম দেন আবার সেম আগে চলে আসবে তো আমাদের যদি মোবাইল ভিউ বা হচ্ছে নেভিগেশন বা আর কালার টালার সব ঠিকই থাকে তাহলে এখানে আমরা দেখব গুড আর যদি না থাকে তো এখানে এই টেক্সটটা দিয়ে দেব সেম কালার অ্যাপ্লাইড অন হেডার অ্যান্ড নেভিবার অন ট্যাব মোবাইল ভিউ তো আমাদের ডিজাইনটা কিন্তু শেষ ডিজাইন ব্র্যান্ডিং শেষ এখন আসে কোডিং আসে কোডিং এইখানে আছে আপনার সাব হেডিং আছে ক্যানোনিক ক্যানোনিক্যালস আছে তারপর হচ্ছে সাইট এক্সামেল আছে ফ্রেম আছে স্ক্যামা আছে তারপরে পারমান লিঙ্ক আছে রবট ডট টিএক্সটি আছে এখন আসে কোডিং এ যেটা আছে সেটা আছে সাব হেডিং কনসিস্টেন্ট যেটা আছে আপনাদের এখন সাব হেডিংটা কি ভাই সাব হেডিং যেটা আছে এখন এখানে দেখেন এই ওয়েবসাইটটাতে সেল করে হচ্ছে ওয়ালপেপার সেল করে আপনার এখানে আছে দেখেন ডিজাইন ইউর অফিস উইথ আওয়ার কাস্টমার ওয়াল মুরাল তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে আরও টেক্সট আছে আরও টেক্সট আসবে দেখেন এখানে এখানে পপ আপ হয়ে আপনার ডিজাইন ইউর ওয়াল উইথ ওয়ালপেপার রোলস মানে এই সাইডে যত আপনার হচ্ছে শর্ট টেক্সট আছে সেগুলো কিন্তু এইখানে এক এক সময় এক একটা ছবি যখন আসতেছে তখন কিন্তু আসতেছে এইটা হচ্ছে আপনার সাব হেডিং বা এইটা যদি আমাদের গ্রামীণ ফোনের হচ্ছে ওয়েবসাইট হইতো তাহলে এখানে কি থাকতো যে গ্রামীণ ফোনের যে স্লোগানটা আছে সেটা কিন্তু এই স্লাইডের ওপরে থাকতো বা কোথাও এই ওয়েবসাইটের একদম ফ্রন্ট পেজে কিন্তু থাকতো ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আপনাদের সাব হেডিং এটা যদি কোনোটা টেক্সট না থাকে তখন এখানে নো দিয়ে দেবেন বা এটা এখানে দিয়ে দেবেন আসবো ভিউ পেজ সোর্স এসে 
कंट्रोल एफ चाप ठीक है कंट्रोल एफ कंट्रोल एफ चेपे कैनलिकेशन ये लिखब लेखार मैं कपि करब कपि करारे एखे जेटा आ क्योंकि प्रयोजन से मानबसाइटर मध्य जा खुजन देखें इम्पोर्टेंट विषय तो कैनिकलेशन खुजे पाबीन नट प्रेजेंट सबसाइट ना करा क्योंकि शो कर सहजे बुजते अनेक जगह
ইউআরএল নিচে রেটিং শো করতেছে বা হচ্ছে আপনার এই যে এখানে হচ্ছে আপনার জিএমবিতে রেটিং শো করতেছে এই যে একটা রেটিং আছে এই রেটিংগুলো সেট আপ করা বা হচ্ছে আপনার ওই যে বললাম না আপনার ওয়েবসাইটটা যদি হচ্ছে প্রোডাক্টের হয় তাহলে অবশ্যই রেটিংটা রাখতে হবে যদি রেটিংটা না রাখা হয় তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট হচ্ছে আপনার বুঝতে পারবে না যে আসলে এটা ভালো কি খারাপ আপনার যদি রেটিংটা ফাইভ স্টার থাকে দশটা প্রোডাক্ট মানে রিভিউ থাকে তাহলে কিন্তু ওইটা যারা নেক্সট যারা কিনতে আসবে তারা কিন্তু ইজিলি ওইটা হচ্ছে পার্চেস করবে আর যদি হচ্ছে আপনার রেটিংটা খারাপ থাকে বা হচ্ছে এটা না থাকে তাহলে কিন্তু তারা হচ্ছে এটা পার্চেস করবে না তো আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা অনুযায়ী স্কিমাটা ঠিক করতে হবে আপনার ওয়েবসাইটের ওই যে ক্লায়েন্টের ওইটা যদি হচ্ছে আপনার পার্সে হেয়ার হয় প্রোডাক্ট বা সার্ভিস রিলেটেড হয় তাহলে অবশ্যই স্কিমাটা থাকতে হবে স্কিমাটা কি রেটিংয়ের ওইটা সেট সেট আপ করা ফাইভ স্টার বা হচ্ছে রেটিংয়ের রেটিংটা সেট আপ করা এটা যদি থাকে তাইলে প্রেজেন্ট লিখবো আর যদি না থাকে নট প্রেজেন্ট এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ওপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে আপনার ওয়েবসাইটটা কি রিলেটেড তার ওপরে ডিপেন্ড করবে এখন আসি পারমান লিঙ্ক আচ্ছা পারমান লিঙ্কটা কি পারমান লিঙ্কটা হচ্ছে এই সাইডের পোস্ট আছে আমি এইটা ক্লিক করলাম তো পারমান লিঙ্কটা হচ্ছে দেখেন আমি এই প্রোডাক্টটা ওপেন করলাম পারমান লিঙ্কটা ভালো বুঝবেন ওয়েবসাইটের ভিতরে যখন কাজ করবো অন পেজিসিওর তখন পারমান লিঙ্কটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এখন দেখেন আমি এই প্রোডাক্টটা অন করছি অন করার পরে এখানে কিন্তু যে প্রোডাক্টের যে ইউ আছে হেটা টাইটেলটা আছে দেখেন অ্যানিমেল মোরাল ওয়ালপেপার এ এন জিরো ওয়ান এটা শো করছে কোনটার এই যে মূল ওয়েবসাইটের যে আপনার ইউআরএল আছে তারপর প্রোডাক্ট এটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে ঢুকছে ওই জন্য প্রোডাক্ট এ আসছে তারপর সিলাইজে কিন্তু এই টাইটেলটা আছে এই টাইটেলের জায়গায় যদি কোনো মানে তারিখ শো করতো বা ডেট শো করতো এই টাইটেলের জায়গায় তাহলে কিন্তু এই পারমার লিঙ্কটা হচ্ছে আপনার এসিও ফ্রেন্ডলি বা হচ্ছে গুগলের যে আছে এসিওর অ্যালগোরিদমের যে সিস্টেমটা আছে তাইলে কিন্তু সেটা হইতো না এখানে আপনার এই পারমার লিঙ্ক এইটা হচ্ছে পারমান লিঙ্ক এইটা হচ্ছে পারমান লিঙ্ক ঠিক আছে মানে পারমান লিঙ্কটা কত প্রকার হয় বা কেমন আসে সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিতর যখন অন পেজ এসিওর কাজ করবো তখন ওইটা বুঝতে পারবে কিন্তু পারমান লিঙ্কটা কি সেটা আপনারা দেখে নেন এই পারমান লিঙ্কটা যদি সঠিকভাবে থাকে তাইলে আমরা এখানে গুড লিখবো আর যদি সঠিকভাবে না থাকে তাহলে এখানে ব্যাড লিখবো রবট ডট টি এক্স টি ফাইল রবট ডট টি এক্স টি ফাইল এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভিতরে যে কাজ করতে হবে নাইলে বুঝতে পারবেন না তবে আমি এখন যেটা বলতেছি যেটা হচ্ছে রবট ডট টি এক্স টিটা হচ্ছে আপনি এই যে কাস্ট অফ মুরাল এই পেজটা আপনি শো করাইতে চাচ্ছেন না ক্লায়েন্টের বা হচ্ছে ওয়েবসাইটে মানে ক্লায়েন্ট দেখবে কিন্তু ওয়েবসাইট আপনি গুগলে ইন্ডেক্স করাইতে চাচ্ছেন না গুগলে এই যে ধরো ইন্ডেক্সটা কি আপনারা কিন্তু ফার্স্ট দেখতে পারছেন এই যে সাইট লিখে আপনি এখানে এখানে দেখেন সবগুলো কিন্তু ইন্ডেক্স হয়েছে এই পেজগুলো এখন এই পেজটা আপনি চাচ্ছেন না যে হচ্ছে ইয়ে করতে ইন্ডেক্স করতে গুগলে পেজটা থাকবে ওয়েবসাইটে থাকবে এই সেকশনটা ওয়েবসাইটে আসে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন না যে দেখাইতে মানে হচ্ছে কি ওয়েবসাইট গুগলে ইন্ডেক্স করতে তখন আপনার রবট ডট টি এক্সটিতে যে যে হচ্ছে আপনার কমান্ড আছে সেই কমান্ডে ওখানে নো দিতে হবে বা হচ্ছে এই যে যেটা এটা শো না করানোর জন্য গুগলে বা সাবমিট না করানোর জন্য যেটা করা লাগে সেটা করতে হবে রবট ডট টি এক্সটির কাজ হচ্ছে আপনার পেজটা ব্লক করে রাখা বা আপনার সার্চ ইঞ্জিন ধরেন গুগল বিং ইয়াহু এইগুলো ধরেন আপনার চাচ্ছেন ওয়েবসাইটটা গুগলে ইন্ডেক্স করাবো না শুধু বিং আর ইয়াহুতে করাবো তখন ওই গুগলে ব্লক করে রাখা বা চাচ্ছেন শুধু গুগলে ইন্ডেক্স হবে বিং বা ইয়াহুতে হবে না তখন বিং বা ইয়াহুতে ব্লক করে রাখা এইটা হচ্ছে রবট ডট টেক্সটির কাজ এইগুলো কিভাবে করতে হয় সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা ডেফিনেটলি ওয়েবসাইটের ভিতরে গিয়ে কাজ করে দেখাবো এগুলো কি কোনগুলো ওয়েবসাইটের ভিতরে কাজ করে দেখাবো বা হচ্ছে দেখতে হবে সেগুলো কিন্তু আমি ডেফিনেটলি মার্ক করে রাখবো সমস্যা নাই সেগুলো আমি দেখাই দেবো তো এই কোডিং পর্যন্ত আমরা হচ্ছে আজকে থাকবে কারণ আজকে ক্লাস অনেক হয়ে গেছে আজকে অলরেডি ফিফটি ফোর মিনিট হয়ে গেছে কারণ অডিট অডিটের ক্লাসটা আরও মনে করেন যে লং হয় প্রায় দুই তিন ঘন্টা বুঝানো বুঝাইতে হয় কারণ আপনি যে মানে সমস্যাগুলো আমি ইজিলি বলতে বলতে পারছি আপনার খুঁজে বের করতে কিন্তু এর থেকে আরও বেশি সময় লাগবে আমার যতটা টাইম লাগবে তার থেকে বেশি দ্বিগুণ লাগবে এই জন্য এইটা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে ওয়েবসাইট অডিটটা যদি আপনি না বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার র্যাঙ্কিংয়ে গিয়ে আপনি মনে করেন যে কাজ করেই যাবেন মানে ফাও কাজ করবেন দেখবেন যে আপনার হচ্ছে র্যাঙ্কিংটা হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু ওর থেকে কম কাজ করলেই আপনি কিন্তু হয়ে যেত
বা ক্লায়েন্টের বুঝাইতে অনেক সময় লাগতেছে আপনি এমন একটা ফাইল অডিট করে দিয়ে দিলে ক্লায়েন্ট আপনার ইজিলি বুঝে যাবে আপনার কাজটা দিয়ে দেবে কি কি কাজ করা লাগবে সেটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন আর যদি অডিট ফাইল না দেন তখন আপনার ক্লায়েন্টের সাথে অনেক কনভারসেশন করতে হবে এ করতে হবে তা করতে হবে বুঝাইতে হবে এটা হচ্ছে ঝামেলা ওই জন্য অডিটটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অডিট আর কম্পিউটার অ্যানালাইসিস এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত থাকবে আমি রেকর্ডিংটা পুশ করতেছি যা যার কোয়েশ্চেন আছে শেষে কোয়েশ্চেন করবেন